নমস্কার বন্ধুরা ট্রাইব এক্সাম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা এই ভিডিওতে ডিসকাশন করব টিপিএসসি দ্বারা যে যেই নোটিফিকেশানটা ছাড়া হয়েছিল এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্টের তো ওইটার লাস্ট ডেট ছিল থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি টু মানে ডেট শেষ হয়ে গেছে আপনারা হয়তো অ্যাপ্লাই করে নিয়েছেন তো টিপিএসসি জিআরবিটির মতনও এবার রিক্রুট করছে এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক শুধু ঠিক আছে কিন্তু এটার মধ্যে আপনার পোস্ট মানে ভ্যাকেন্সি যেটা ওই ভ্যাকেন্সিসটা অনেকই কম ঠিক আছে জিআরবিটির মতন এত ভ্যাকেন্সিস নেই জিআরবিটির মধ্যে ফিফটিন হান্ড্রেডটা ভ্যাকেন্সিস ছিল কিন্তু এটার মধ্যে অনেক কম ভ্যাকেন্সিস তো এটা সব কিছুর ব্যাপারে মানে ভ্যাকেন্সির ব্যাপারে তো সব কিছু বলবো তারপর মেন এই ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য হলো আজকে আপনার এল অ্যাসিস্ট্যান্টের যে সিলেবাস প্যাটার্নটা আছে ওই সিলেবাসের কথাটা আমরা বলবো ঠিক আছে বন্ধুরা তো সময় নষ্ট না করে ভিডিওটা শুরু করা যায় তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এল ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস এটা সেম টু সেম জিআরবিটি যে রিক্রুটমেন্ট ছেড়েছিল ওটা সেম টু সেম ওই এল ডিসি পোস্টের মতনই ঠিক আছে সেম টু সেম ওই পোস্টে কিন্তু অল্প কিছু ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে পোস্টটা তো সেম কিন্তু এটার মধ্যে অল্প ডিফারেন্স মানে কি মানে আপনাদের এই যে এক্সপিরিয়েন্সটার উপরে এখানে অল্প ডিফারেন্স আছে কী জিনিসটা ওটা আমি বলবো এখানে ডিফারেন্সটা আর এই ভিডিওটা বানার উদ্দেশ্য এটাই আপনারা ভাববেন হয়তো এটা তো জানি আমি কিন্তু আমি এমন এমন নতুন কিছু কথা বলবো এখানে যেটার জন্য আপনারাও ভিডিওটা দেখে বলবেন যে না ঠিকই বলেছে ঠিক আছে তো প্রথম তো আমরা দেখে নিয়েছি যে ভ্যাকেন্সি অনেক কম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওইটা একদম ঠিকঠাক করে দিয়ে দিয়েছে টিপিসির নোটিফিকেশন তো তাই একদম মানে খুব প্রপারভাবে দেওয়া আছে যে এসসির জন্য কয়টা পোস্ট ভ্যাকেন্সিস আছে এসটির জন্য কয়টা ভ্যাকেন্সি আছে জিআরবিটির মতন নয় জিআরবিটির মধ্যে তো বলে দিয়েছিল যে স্টেট রিজার্ভেশন পলিসি যেটা ওই রকমভাবে করা হবে ঠিক আছে পিডব্লিউডি কিছু নেই কিছু নেই ওইসব আর কি তো এখানে ভালোভাবে ক্লিয়ার করে দেওয়া দেওয়া আছে ঠিক আছে এসসি দেওয়া দেখতে পাচ্ছেন এসটি আর ইউআর তিনটা ক্যাটাগরির ব্যাপারে এখানে আপনার ভ্যাকেন্সিটা ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে তিনটা ক্যাটাগরি যদি আমি বলি ক্যাটাগরি তো অনেকগুলি আছে ইডাব্লিউ এসে আছে আর ও বিসিও আছে আমি বললাম না ও বিসি তো কোনো দামই নেই তো ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্টে জানি না ও বিসি এত ক্যান্ডিডেট আছে ও বিসি এত মানুষ আছে তারপর ও বিসির জন্য কোটাটা কেন তারা দেয় না সব এক্সামে ওটাই প্রবলেম আর কি আর ইডাব্লিউ এস তো আছে নতুন নতুন এসেছে তো ও বিসি তো অনেক আগের থেকে ছিল বাট কেন জানি এরকম হয় তারপর দেখছি সবগুলো যখন আমরা জিআরবিটি ফর্ম ফিল করেছিলাম বা টিপিএসি ফর্ম ফিল করেছি তখন এই তিনটা ক্যাটাগরির উপরেই আপনার অপশান দেওয়া ছিল ঠিক না যারা এসসি তো তারা এসসি সিলেক্ট করে নেবে এসসি এসটি তো ভালো আছে ঠিক আছে তাদেরকে দিতেও লাগে বাট ইউআর যেটা আছে ইউআর আপনার ও বিসি হলে আপনার ওই ইউআর ক্যাটাগরিতে আপনার ফর্ম ফিল করতে লেগেছে ইডাব্লিউ এস হলেও ইউআরই ঠিক আছে ওইটাই আর কি তো বাদ বাকি আমি বলে দিচ্ছি যে এই টোটাল আপনাদের ফিফটিটা পোস্ট আছে ঠিক আছে বাদ বাকি আপনারা দেখে নেবেন বেশি কিছু ইম্পর্টেন্ট এটা আপনারাও জানেন তো মেইন যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি এটা আমরা নিচে দেখবো ঠিক আছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন বাদ বাকি সেমই রয়েছে এটা প্লাস টু স্টেজ ঠিক আছে হায়ার সেকেন্ডারি প্লাস টু স্টেজ জিআরবাটির মধ্যে যে নোটিফিকেশনটা বেরিয়েছিল ওটা প্লাস টু স্টেজ ছিল না ওটা অ্যাকচুয়ালি মেট্রিক পাস ছিল ঠিক আছে টেন্থ টেন্থ পাস কোয়ালিফিকেশন চেয়েছিল জিআরবিটির মধ্যে এল ডিসি পোস্টের জন্য কিন্তু এই টিপিএসির মধ্যে যে এল ডিসি কিন্তু কিন্তু এই টিপিএসির মধ্যে থেকে যে এই এল ডিসি পোস্টার ভ্যাকেন্সি ছেড়েছে না ওটার জন্য এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্লাস টু স্টেজের জন্য রেখা হয়েছে মানে টুয়েলভ লেভেলের ঠিক আছে মানে লেভেলটা আপনার প্রথমে বুঝতে পারছেন হাই তার মানে কোশ্চেন প্যাটার্নটাও হাই হবে ঠিক আছে আপনারা আপনারা এল ডিসি এক্সাম গ্রুপসি এক্সামটা দিয়েছিলেন ওইটার কোশ্চেন লেভেলটা দেখেছে আপনারা কতটুকু হাই গেছে তো ওইটা মেট্রিক পাস হয়ে টেন পাস কোয়ালিফিকেশন লেভেলের এত হাই গেলে টুয়েলভ লেভেলের কীভাবে লেভেলটা হাই হতে পারে ওটা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে নেক্সট ছিল জিআরবিটির মধ্যে যে এল ডি সির জন্য টাইপিং টেস্টটা ছিল না টাইপিং টেস্টের মধ্যে ওইখানে চেয়েছিল যে থার্টি ওয়ার্ডস পার মিনিট আপনার টাইপিং স্পিড থাকতে লাগে থার্টি ওয়ার্ডস পার মিনিট কিন্তু এইখানে চেয়েছে আপনাদেরকে ফর্টি ওয়ার্ডস পার মিনিট ঠিক আছে টিপিএসি অল্প বেশি কিছুই চায় কারণ এটা অল্প রেসপেক্টেড ডিপার্টমেন্ট ও খুব টাইম টাইম টু টাইম আপনাদের রেজাল্ট সব কিছু দেওয়া হয় এখানে জিআরবিটির মতন না ঠিক আছে তো ফর্টি ওয়ার্স পার মিনিট এখানে চেয়েছে তার জন্য টিপিএসি চাহিদাটা অল্প বেশি ঠিক আছে তো তো ওই আর কি ফর্টি ওয়ার্স পার মিনিট এটাই আলাদা জিআরবিটির থেকে এটাই আলাদা জিআরবিটির মধ্যে থার্টি ওয়ার্স পার মিনিট চেয়েছিল এখানে ফর্টি ওয়ার্স পার মিনিট চেয়েছে ওই কম্পিউটার নলেজ তো থাকতেই লাগবে আর মেন জিনিস এখানে মিনিমাম এইটিন ইয়ার্স এজ লিমিটটা যেটা দেওয়া হয়েছে ফর্টি ইয়ার্স পর্যন্ত করোনার জন্য এখানে বোধ কিছু রি
এখানে যদি বলি চয়েস অফ সেন্টার্স যারা যারা মানে তাদের যে সেন্টারটা সামনে পরে ওইটাই দেবেন আর কি আগরতলা আমবাসা বেলুনিয়া ধর্মনগর ঠিক আছে না ওই আর কি এখানে কয়টা ছয়টা ছয়টা আপনাদের সেন্টার্স আছে আপনারা দিতে পারেন যেভাবে আপনার যেটা সামনে হয় ওটা দিতে পারেন তো এখন হচ্ছে মেন জিনিসটা ব্যাপারে কথা বলো যেটার জন্য ভিডিওটা বানিয়েছি আমি সিলেবাস অ্যান্ড আদার কন্ডিশনস অফ সিলেকশন প্রসেস কারণ অনেকে এটা জিজ্ঞেস করেছিল যে দাদা এটা কি জিআরবিটির মতন হবে কি না টিবিসির এই এলডিসি রিক্রুটমেন্টটা তো আমি বলছি না এরকম না অল্প আলাদা আছে তো কী আলাদা ওইটা আমি এখানে বলবো ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সিলেকশন হলে মেড অন রিটার্ন এক্সামিনেশন টু হান্ড্রেড মার্কস ঠিক আছে রিটার্ন এক্সামিনেশনে টু হান্ড্রেড মার্কস হবে টাইপিং টেস্ট ফিফটি মার্কসের থাকবে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু আলাদা জিআরবিটির মধ্যে জিআরবিটির মধ্যে ছিল আপনার গ্রুপ সিতো ওয়ান সেভেন্টি মার্কস দুটো পেপার ছিল আর টাইপিং টেস্টের মধ্যে তো কোনো মার্কস নেই কোয়ালিফাইং ইন নেচার ছিল জাস্ট কিন্তু এখানের মধ্যে টাইপিং টেস্টের মধ্যে মার্ক আছে তো ওই আর কি টাইপিং টেস্ট এখানে ফিফটি মার্কস টাইপিং টেস্টের মধ্যে থাকবে আর টু হান্ড্রেড মার্কস শুধু রিটার্ন এক্সামিনেশন মানে টোটাল আপনার যে মার্কসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার টু ফিফটি মার্কস অল টোটাল তো ফাইনাল মেরিট লিস্ট আপনার টু ফিফটির উপরে বেরোবে ঠিক আছে তো নেক্সট এখানে দেখতে পাচ্ছি রিটার্ন এক্সামিনেশনের মধ্যে দুটো পেপার থাকবে ওকে হান্ড্রেড মার্কস ইচ তাই টু হান্ড্রেড মার্কস পেপার ওয়ান হান্ড্রেড মার্কস পেপার টু হান্ড্রেড মার্কস টোটাল টু হান্ড্রেড মার্কস ঠিক আছে পেপার ওয়ান হান্ড্রেড মার্কস নিচে আপনার দেখতে পাচ্ছেন রিটার্ন এক্সামিনেশন তো সাবজেক্ট প্রথম পেপার থাকবে আপনার ইংলিশ এটা হচ্ছে পেপার ওয়ান ঠিক আছে পেপার ওয়ান আপনারা দেখতে পাবেন যদি সিলেবাসটা ভালো করে দেখেন এখানে জিআরবিটি যে প্রথম সিলেবাসটা ছেড়ে ছিল দিয়েছিল যে এক্সামের রিটার্ন এক্সামের সিলেবাসটা কীরকম হতে লাগে তো সেম সিলেবাসটাই দিয়েছিল এই এক্সাক্ট ডিটটো এই সিলেবাসটাই দিয়েছে কিন্তু কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ কয়েক মাস পর আমি বলবো যে নোটিফিকেশান সিলেবাসটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল মানে নতুন একটা সিলেবাস দেওয়া হয়েছিল যেটার ভিতরে শুধু কনভেনশনাল এক্সাম হবে না জাস্ট ও এম আর বেসড এমসিকিউ ঠিক না গ্রুপসির মধ্যে তো আপনারা শুধু ওএমআর বেসড এম সি কিউ দিয়েছিলেন ঠিক না ওই প্যান দিয়ে তো আপনারা চিঠি উঠি ওই সব লেটার টেটার তো লেখেন নেই তো ওটাও ছিল কম কনভেনশনাল মানে একটা অ্যান্সার শিট দেওয়া হবে আর ওটার মধ্যে আপনারা নর্মাল যেরকম এক্সাম দিতেন কলেজ স্কুলে ওরকম এক্সাম দেবেন ওইটা হচ্ছে আপনাদের কনভেনশনাল এক্সাম ঠিক আছে তো এই সিলেবাসটা আগে ছিল জেরোটির মধ্যে বাট পরে দিয়ে হয়তো তারা চিন্তা করেছে এত প্রবলেম করে লাভ নেই তো একবার এই অ্যান্সার শিটও দিতে হবে কনভেনশনাল তারপরে ও সিটও দিতে হবে তো ঝামেলা হয়ে যাবে এমনি দুটো পেপার তার মধ্যে আরও এভাবে করাটা অল্প ঝামেলার ব্যাপার তো তাই অল্প তারা শর্টকাট করেছে জিআরবিটি তো সবগুলোর মধ্যে মানে ইংলিশে যে এই ডেসক্রিপটিভ পার্টটাকে তারা সরিয়ে দিয়েছে ডেসক্রিপটিভ পার্টটা সরিয়ে দিয়ে তারা সম্পূর্ণটাকে ও এম আর বেস্ট এম সিকিউ টাইপ বানিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু টিপিএসি এরকম না টিপিএসি যেরকম লিখেছে ওই সেইরকমই এক্সাম নেবে ও চেঞ্জ করবে না ঠিক আছে তার জন্য এই ফর্টি মার্কসের ডেসক্রিপটিভ টাইপ এক্সাম আছে ঠিক আছে আপনাদের লিখতে হবে ঠিক আছে ওই শুধু ও এম আর মার্কসের মতো এইভাবে গুলগুল গুলগুল করলে হবে না আপনাদের লিখতে লাগবে এসে টেসে ওই রিপোর্টিং আছে না রিপোর্ট রাইটিং এসে ট্রান্সলেশন প্রিসিস ওই সব তো ওটা আসবে ফর্টি মার্কসে তারপরে পেপার ওয়ান এটা 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 পেপার ওয়ান এটাও পেপার ওয়ান ঠিক আছে আপনাদেরকে দুটো জিনিস দেওয়া হবে একসাথে তো তারপরে ওই সিক্সটি মার্কসের জন্য ওই ও এম আর শিট একটা দেওয়া হবে ঠিক আছে এটা পেপার ওয়ান এটা এক এক এক্সামের মধ্যে আপনাদেরকে দুটো শিট দেওয়া হবে একটা শিট হচ্ছে আপনার এই অ্যান্সার শিট ডেসক্রিপটিভ পেপার লেখার জন্য আর একটা হচ্ছে আপনাদেরকে ও এম আর শিট দেওয়া হবে ঠিক আছে তো ও এমআরের মধ্যে তো আপনারা ওই গুলগুলগুলি করবেন যেটা ঠিক হবে ওই সব ঠিক আছে আপনার সিলেবাসটা দেখে নিতে পারেন সেম টু সেম জিআরবিটির মতন বাট হলো প্যাটার্নটা আলাদা ঠিক আছে নেক্সট যদি পেপার টুর কথা বলি পেপার টু হচ্ছে আপনাদের জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এটা হবে হান্ড্রেড মার্কস এটা সম্পূর্ণটা আপনার এম সিকিউ ও এম আর টাইপ ঠিক আছে এটা তো হবেই এটার মধ্যে আর কি আর লিখবেন বা এটা যেটা ঠিক আনসার হবে ওইটা কারেক্ট দেবেন তার আর এই পেপারটি অল্প টাফ হবে কারণ টেন্থ লেভেলের মধ্যে পেপার টুটা এত টাফ হয়েছিল যে মানুষে ফিফটিও ফিফটি ফিফটি ফিফটিও অ্যাটেম্প করতে পারেনি হান্ড্রেড মার্কস ছিল ফিফটিও অ্যাটেম্প করতে পারেনি তো এটা আপনি বুঝতে পারছেন টুয়েলথ লেভেল আর টুয়েলথ লেভেল জেনারেল নলেজ আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কী দিতে পারে অল্প হাই লেভেল জিনিস দিকে জিগাবে ডিপ জিনিস জিগাবে ঠিক আছে আমরা নিউজ আমরা দেখি উপর ওপর থেকে দেখে দেখে আমরা শেষ করে দিই তো আপনাদের অনেক ডিপ জিনিসগুলোও জানতে লাগবে তারপরে দিয়ে আপনারা ওইখানে অ্যান্সার্সগুলো করতে পারবেন ঠিক আছে আর টিপিএসির মধ্যে হয়তো নেগেটিভ মার্কিংও থাকতে পারে আমি এটার ব্যাপারে বলবো আমি শিওর না অল্প পরে বলছি আমি দেখে ঠিক আছে তো এই ছিল আপনার দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা এটার দুই ঘন্টা পেপার ওয়ান দুই ঘন্টা দুশো মার্ক একশো মার্ক আর পেপার টু দুই ঘন্টা একশো মার্ক টোটাল দুশ
ব্যাংকের মধ্যে আই বিপিআই যেগুলি দেন আর কি আর আরবি এসবিআই ওগুলোর মধ্যে তো ক্লারিক্যাল লেভেলের ইন্টারভিউ থাকে না কিন্তু আমাদের জে আরবিটি অনেক মহান গ্রুপ সি এক্সামের মধ্যেও ইন্টারভিউ নিচ্ছে গ্রুপ ডি এক্সামের মধ্যেও ইন্টারভিউ নিচ্ছে মানে অনেকই মহান কী বলবো আর তো ওইখানে নিয়মটা দেখে নিই টিপিএসসির তো প্রথম একটা মেরিট লিস্ট বানানো হবে দুশো মার্কের এক্সাম নেওয়ার পর আমরা তাকে ডাকা হবে টাইপিং টেস্টের জন্য ঠিক আছে তা নাও নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস ক্যাটাগরি ওয়াইজ এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ডাকা হবে মানে এসসি ওয়াই এসসির যতগুলো এটার সাথে মানে পাঁচ গুণাভাবে ডাকা হবে ফাইভ টাইমস বলেছে না জে আর বিটির মধ্যে থ্রি টাইমস বলেছিল টিপিএসির মধ্যে ফাইভ টাইমস টিপিএস হলো বেশি ক্যান্ডিডেটসকে ডাকছে কারণ কারণ আছে কারণ পোস্ট মানে ভ্যাকেন্সি অনেক কম না পঞ্চাশটা পোস্ট আপনি দেখছে ওই কারণ হলো বেশি ক্যান্ডিডেটসকে ডাকা হচ্ছে আর কি তো নেক্সট হচ্ছে এই আর কি ফাইভ টাইমস ডাকা হবে যেগুলো সব ক্যাটাগরির আর বাদ বাকি যাদের যাদেরকে ডাকা হবে তারা টাইপিং টেস্ট দেবে টাইপিং টেস্ট আও হবে ফিফটি মার্কসের মধ্যে আর ফিফটির মধ্যে যত পান ওই মার্কটা প্লাস টু হান্ড্রেডের মধ্যে যত পান ওই ওই মার্কটা প্লাস করে আপনাদের টোটাল মার্ক টু ফিফটির মধ্যে ক্যালকুলেট করা হবে তারপর একটা ফাইনাল মেরিট লিস্ট বানানো হবে অ্যান্ড দেন যাদের যারা টপ করবেন টপ ফিফটি ক্যান্ডিডেটস উইল বি সিলেক্টেড ফর দিস জব খুব খুশির ব্যাপার আর টি বিএসসি খুব তাড়াতাড়ি এই রেজাল্টটা দিয়ে দেবে জি আর বিটির মতন এই ঢং ঢং করবে না আন্দোলন করতে হয় কি না কি করতে হয় আচ্ছা দেখেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইনাল সিলেকশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মার্কস অপটেন এগ্রিগেট মার্কস অপটেন ইন দি টাইপ টেস্ট আর রিটার্ন এক্সামিনেশন দুটো এক্সামে প্লাস করে দেবে আপনাদের ঠিক আছে আর দুটো এক্সামে আপনাদেরকে দিতে হবে পেপার ওয়ান দিতে হবে রিটার্ন এক্সামে পেপার টু দিতে হবে তারপরে টাইপিং টেস্টও ক্লিয়ার করতে হবে তিনোটা ক্লিয়ার করার পর আপনি এলিজিবল হবেন চাকরি পাওয়ার জন্য তো এখানে একটা একবার আপনার একটা পয়েন্ট দেখছেন এফ এফ নাম্বার পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছেন যে মেরিট পজিশন অফ ক্যান্ডিডেট সিকিউরিং ইকুয়াল ইকুয়াল মার্কস তো ধরেন এই পোস্টের জন্য ফিফটিটা ভ্যাকেন্সি আছে রাইট ফিফটিটা সিটস আছে ফর্টি নাইন জনকে সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এখন বাক বাকি একজনকে সিলেক্ট করার বাকি ঠিক আছে টপ ফর্টি নাইন সিলেক্ট হয়ে গেছে তো ফিফটি নাম্বারের জন্য ফিফটি নাম্বারের মধ্যে যে আছে ও এরকম ক্যান্ডিডেট তিনজন আছে ঠিক আছে তিনজনে সেম মার্কস পেয়েছে ধরেন টু হান্ড্রেড তিনজনে টু পেয়ে গেল রাইট এখন কাকে দেবে চাকরিটা তো মানে ধরে নেন আপনিও টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি পেলে আমিও টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি পেয়েছি আর আমরা আমাদের দুজন থেকে অনেক একজনকে সিলেক্ট করা হবে কারণ ফিফটিটাই ভ্যাকেন্সি আছে ফিফটি ওয়ানটা তো নেই দুজনকে তো নিতে পারবে না তো এই টাইটা ব্রেক করার জন্য তারা একটা পদ্ধতি এখানে অ্যাপ্লাই করেছে ওই পদ্ধতিটা হলো দেখেন সিনিয়রিটি হিসাবে আপনাদেরকে নেওয়া হবে ঠিক আছে সিনিয়রিটি হিসাবে মানে যে যার যার যে বেশি সিনিয়র তাকে নেওয়া হবে ধরে নেন আপনার আপনিও টু টু টোয়েন্টি পেয়েছেন আপনার এইস টোয়েন্টি সিক্স আমি টু টোয়েন্টি পেয়েছি আমার এইস টোয়েন্টি ফাইভ তো আপনি আমার থেকে বড় হলেন সিনিয়র তো আপনাকে চাকরিটা দেওয়া হবে আমাকে দেওয়া হবে না খুবই খারাপ দুঃখের ব্যাপার নেক্সট কিছু করার নেই টাইম রক্ত করতেই হবে তারপর এখানে একটা জিনিস বলেছে তো সেম প্রসিডিওর টু বি ফলো প্রিপেয়ারিং ওয়েটিং লিস্ট এইভাবে ওয়েটিং লিস্ট অনেক বানানো হবে যদি কোনো ক্যান্ডিডেটস চাকরি করতে চায় না বা কোনো একটা প্রবলেমের জন্য চাকরি করতে চায় না ঠিক আছে ওই জিনিস তো এখানে আপনার পড়ে নিতে পারেন এত একটা কিছু ইম্পর্টেন্ট নেই আপনার পড়ে নেবেন ঠিক আছে আগে হচ্ছে মেইন এক্সামটা ক্লিয়ার করা টাইপিং টেস্ট ক্লিয়ার করা কারণ ফর্টি ওয়ার্স পার মিনিট আমার লাগে না যে অনেকই পারে হবে তো এরকম খুব কম ক্যান্ডিডেটস আছে যারা ফর্টি ওয়ার্স পার মিনিট টাইপ করতে পারে ওকে ওই আর কি ওকে সরি নেক্সট হচ্ছে তারপর তো র্যাঙ্কস আপনাদেরকে দেওয়া হবে ঠিক আছে ওয়েট লিস্ট র্যাঙ্কও থাকবে পঞ্চাশটা র্যাঙ্ক থাকবে তারপরে পাঁচ দশ জনের ওয়েটিং লিস্টও থাকবে কারণ এখান থেকে যদি কেউ যদি মানে চাকরি করতে চায় না বা বেটার কোনো চাকরি অপশান পেয়ে যায় তখন তারা হয়তো এই জবটা করতে চাইবে না তখন ওয়েটিং লিস্টদেরকে চান্স দেওয়া হবে ঠিক আছে তো এক্সামের লেভেলটা আপনাদের এখানে বারবার বলে দিয়েছে এক্সট্রা করে তার মানে যাতে আপনারা চোখে এই জিনিসটা পড়ে যাতে আপনারা জেআর বিটির মতন কনফিউশন না হন ঠিক আছে জেআর বিটির তো ছিল টেন পাস সব কিছু মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান আর এখানে মিনিমাম হচ্ছে আপনার হায়ার সেকেন্ডারি মানে লেভেলটা অনেক হাই